কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুমাতালার কাছে সবচেয়েতে মর্যাদার কয়েকটি আসন আছে সবচেয়েতে মর্যাদার আসনের সর্বোচ্চ আসনটি হবে নবীদের আল্লাহ সুমাতালা এই প্রসঙ্গে কোরআনে করিমের ভিতরে বলেছেন যাদের প্রতি আল্লাহ সুমাতালার অবারিত নেয়ামত এসেছে আল্লাহর নেয়ামতে সবচেয়ে বেশি ধন্য হয়েছেন যারা তারা হলেন নবীগণ আখেরাতের সর্বোচ্চ আসনে যারা আসীন থাকবেন এরপরে সিদ্দিকগণ যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়নের সত্যবাদী তার পরিচয় দিয়েছেন সিদ্দিকগণের মর্তবা নবীদের পরেই তাদের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ আমরা অন্য কোনো আলোচনা ইনশাল্লাহ করব তৃতীয়ত হলেন শহীদগণ তার মানে পৃথিবীতে যেরকম প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টারের পরেই মিনিস্টার এবং অ্যাডভাইজারদের মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের মর্যাদা ঠিক তেমনি ভাবে কেয়ামতের দিন নবীদের পরে সিদ্দিকদের পরে সর্বোচ্চ মাকাম পাবেন শহীদগণ এই তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদার অধিকারী জান্নাতিরা শহীদগণ কেয়ামতের দিন যারা তৃতীয় সর্বোচ্চ আসনে আসীন থাকবেন তাদের মধ্যে আল্লাহ সুমাতালার রাস্তায় যারা জেহাদ করে মারা গেছেন তারা থাকবেন আসীন আর তাদের পাশাপাশি আল্লাহ সুমাতালা আরও দশ শ্রেণীর মানুষকে সে মর্যাদা দান করবেন যদি হো হুবহ আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করে মৃত্যুবরণকারীর মতো মর্যাদা নাও হতে পারে প্রিয় ভাইরা আমার সেই দশ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইনি রসুল করিম সাল্লাম সুনানে আবু দাউদের এক হাদিসে আসছে তিনি বলেছেন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদ এটা আমরা সবাই জানি এই শ্রেণীর শহীদ ছাড়াও আরো সাত শ্রেণীর মানুষ শাহাদাতের মর্যাদা পাবে সাত শ্রেণীর মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদা দেওয়া হবে তার ভেতরে এক নম্বর হলেন আলমাতু শহীদ যে ব্যক্তি কোন মহামারীতে প্লেগে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে যে ব্যক্তি মারা গেলেন সে ব্যক্তিকে শাহাদাতের মর্যাদা দেওয়া হবে ওয়ালগারিক শহীদ দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা গেলেন মৃত্যুবরণ করলেন তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দেওয়া হবে তৃতীয়ত ওসাহেবুল জাম্বি শহীদ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে যে ব্যক্তি মারা যাবেন তাকেও শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে যে ব্যক্তির কোন একটা পার্শ্ব অবশ হয়ে প্যারালাইজ হয়ে মারা যাবেন তাকেও শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে চার নম্বর শহীদ যত রকমের পেটের পীড়া হতে পারে অনেক লোক বিভিন্ন রকমের পেটের পীড়ায় মারা যান প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্টে আক্রান্ত হয়ে সেটা কলেরা হতে পারে ডায়রিয়া হতে পারে বা যে কোনো ধরনের পেটের পীড়া হতে পারে পেটের যে কোনো পীড়ায় মারা যান যে ব্যক্তি তাকেও আল্লাহ সাল্লা শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন পাঁচ নম্বর হলো ওসাহেবুল হারিকি শহীদ যে ব্যক্তি অগ্নিকাণ্ডের মুখোমুখি হয়ে আগুনে পুড়ে মারা যাবেন এই ব্যক্তিকেও আল্লাহ সুমাতালা শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন আগুনে পুড়ে যদি কেউ মারা যায় এহাদিসের আলোকে বোঝা গেল আল্লাহ সুমাতালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন অতএব চকবাজারের ঘটনায় যে মানুষগুলো মারা গেলেন প্রায় আশি জন মানুষকে আমরা হারালাম আর অনেকে হাসপাতালে অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা পার করছেন এদের মধ্য থেকে যারাই মারা গেছেন আল্লাহ সুমাতালা তাদেরকে ইনশা আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন ছয় নম্বর হলেন শহীদ প্রায় আমাদের দেশে ঘটে থাকে কোন স্থাপনা কোন দেয়াল কোন বিল্ডিং বা যে কোনো কিছু গাছপালা যে কোনো কিছু চাপা পড়ে যদি কোনো লোক মারা যায় এহাদিসের আলোকে যদি গাড়িতে চাপা পড়েও কেউ মারা যায় তাহলে সেও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে সাত নম্বর হলো শহীদ ওই মহিলা ওই নারীর জন্য সুসংবাদ যে নারী বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে বা গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী অবস্থায় মারা গেলেন আল্লাহ সুমাতালা তাকেও শাহাদাতের মর্যাদা দান করবে এটা নারীদের জন্য স্পেশাল আগের সবগুলো পয়েন্ট নারী পুরুষ সবার জন্য প্রযোজ্য হলেও এটা শুধুমাত্র নারীদের জন্য স্পেশাল জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুমাতালা মেয়েদের জন্য কিছু স্পেশাল ব্যবস্থা রেখেছেন তার ভিতরে এটা একটা এই সাত শ্রেণীর মানুষ তাদের মৃত্যুকে শাহাদাতের মৃত্যু হিসাবে গণ্য করা হবে কেয়ামতের দিন শহীদ হিসাবে আল্লাহ সুমাতালা মর্যাদা দিবেন তাদেরকে সে আসনে তাদেরকে আসীন করবেন এটা আবদাউদের হাদিস থেকে পাওয়া যায় এর পাশাপাশি আরও তিন শ্রেণীর মানুষ আমরা অন্যান্য হাদিসগুলা ঘেটে পাই তার ভেতরে 
আট নম্বর শ্রেণীর যাকে বলতে পারে তিনি হলেন যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিতে হয় মান কুতিলা দুনা মালিহি ফাহুয়া শহীদ সহি বুখারিতে হাদিসটি এসেছে যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেল ডাকাতের কবলে পড়েছে খারাপ মানুষের কবলে পড়েছে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছে তার সম্পদ বাঁচাতে গিয়েছে আর বাঁচাতে গিয়ে সে নিহত হয়েছে খুন হয়েছে এই ব্যক্তিও আল্লাহ সনাতলার কাছে শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন নয় নম্বর হলেন সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়েছে কোন লোক তাকে হত্যা করতে এসেছে মারতে এসেছে ধস্তাধস্তি হয়েছে এক পর্যায়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ মৃত্যুর মুখে পতিত হয় জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায় তো এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমাতলা শাহাদাতের মর্যাদা দান করবে আর দশ নম্বর হলেন ওই ব্যক্তি মান পতিলা দু না আহলিহি ফাহুয়া শহীদ যে ব্যক্তি তার পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে হত্যার খুনের মুখোমুখি হয় সম্মুখীন হয় মারা যায় সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমাতলা শাহাদাতের মর্যাদা দিবেন এই শেষের তিনও পয়েন্ট এর কোনো কোনোটি সহি বুখারিতে আর তিনোটি একসঙ্গে সুনে নে না সাইতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে তাহলে এই হাদিসের আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম সব শ্রেণীর লোককে এই দশ শ্রেণীর লোককে আল্লাহ সুমাতলা শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার এক নম্বর হলো এই দশ শ্রেণীর মানুষ শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার জন্য শর্ত হলো তাদের সবার ভেতরে ইমান থাকতে হবে যদি তাদের ইমান না থাকে বেইমান অবস্থায় মারা যায় তাহলে শাহাদাতের মৃত্যু বা শাহাদাতের মর্যাদার কোনো প্রশ্নই উঠে না ইমান থাকার পরে যদি এই অবস্থাগুলোতে মৃত্যু হয় তাহলে তারা শাহাদাতের মর্যাদা ইনশাল্লাহ পাবে আর দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি সেটি হলো আসল এবং অরিজিনাল প্রকৃত শহীদ হলেন ওই শহীদেরা যারা আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করে মারা যান সেই শহীদদেরকে গোসল দেওয়ার বিধান নাই যেই অবস্থায় মারা যাবে ওই অবস্থায় তাদেরকে কাফনের কাপড় পরিয়ে দাফন করতে হবে আর এই যে দশ শ্রেণীর শহীদদের কথা হাদিস থেকে আমরা বের করে আনলাম এই দশ শ্রেণীর শহীদরা এদেরকে বলা হয় হকমি শহীদ অর্থাৎ কেমত দিন আল্লাহ তালা শহীদের মর্যাদা তাদেরকে দিবেন তবে দুনিয়াতে সাধারণ মানুষকে যেভাবে দাফন কাফন করা হয় ঠিক এদেরকেও সেভাবে দাফন কাফন করা হয় তার মানে একজন মানুষ পানিতে ডুবে মারা গেলে আগুনে পুড়ে মারা গেলে কোনো কিছুর নিচে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলে এই যত রকমের মৃত্যু আছে যেগুলোকে সাধারণ মৃত্যু বলা হয়েছে এ সব লোককে অন্য সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মতোই এদেরকে মৃত্যুর পরে গোসল দিয়ে তারপরে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে ওই যে আল্লাহ রাস্তায় মৃত্যুবরণকারী শহীদকে যেরকম বিনা গোসলে যে অবস্থা মারা গেছে সে অবস্থা রাখতে হবে এদেরকে সেরকম রাখার নির্দেশ নাই অবশ্য যদি কারোর এরকম অবস্থা হয় অ্যাক্সিডেন্টে এরকম ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে বা আগুন উপরে এই অবস্থা হয়েছে যে গোসল দেওয়ার কোনো অবস্থা নাই এরকম চরম পর্যায়ে যদি চলে যায় তাহলে তাদেরকে গোসল দেওয়া কিনা জরুরি না